患者寻医问药，医者救死扶伤，看似天经地义的事情，却暗藏玄机。嗯，哇，老爷，嗯，老爷，哎，我跟你说，呃，是这样，这些日子呢，也没什么生意。前天呢，我跟马员外去吃饭，哎呦，他那么大年纪了，古稀之年了，娶了十几房姨太太。这儿等你呢，说有急事儿。这小子，我说了让他来，他才能来的嘛。他怎么自己来了？哎，他滚！他鼻涕一把泪一把，抓起挠干的。这坐也不是，站也不是，这屁股跟着了火似的。喂，我知道了，知道了。他一定是犯了什么事儿，让我去帮他。我为什么去帮他？让他滚蛋！老爷，你还是过去看看吧。这万一有什么事儿和你有关，咱们也好提前做个准备，不是？准备啊！啊，那见见他呗。那个，呃，那个，刚才我说那个那个什么什么什么啊，那个什么什么丸什么丹来着？呃，这多子丹，多子丹。哎，哎呀，好啊！哎哎，这个高端大气，哎，好啊，好啊。这事儿吧，你看这个，老爷，老子，哎。嗯，你想干什么？我何六平时对你不错吧？对你我是有求必应，随叫随到，绝不敢有二话。我对你的忠心那是天地可见呐！你有话就说嘛，老爷，你大慈大悲，慷慨解囊，你就就救我一命吧。呃，你是不是被人追杀？不是，你举手之劳，就能救我呀，老爷。救救！啊，老老老爷。嗯，你又想怎么着啊？啊，老爷，你你你那个无极销魂丹，再让我抽两口呗。最近我这茶饭不思，浑身无力，两腿发软，我就想抽无极销魂丹。我抽上一口，浑身舒服，我飘飘欲仙。啊，何六啊，何六，这个世上啊，饭没有白吃的，以物换物。这才叫公平交易。过去我叫你去炼丹，那是有求于你啊。现在我没什么事求你了，为什么要给你无极销魂丹呢？是吧？哎，老爷，这这，你怎么会有这么好的宝贝啊？老爷。我那不叫宝贝，你那无极销魂丹啊，那才叫宝贝呢。你想要这东西，以后我天天给你偷去。可是你这东西，我上天入地，我找不着呀，我。嗯，那这个算是我的了。呃，只只要你喜欢。嗯，好啊。呃，这个，你呢，呃，就和他去密室，啊，找那个无极销魂丹，呃，好好的侍奉他。让他去炼丹。哎，哎，谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢老爷。走吧。哎呀，哎呀，想不到啊，我那个无极小混蛋真是个宝贝呀、啊。<笑>哎呀，那叔叔，我手里有这样的宝贝，我都不知道还要搞什么，还要多子丹。哎，以后啊。我们有了这样的销魂丹，我永远穿绫罗绸缎，吃山珍海味。哎，你说他是什么？他简直啊，也就是这个嗯，摇钱树。呃，如果没钱了，一摇，哎，哗哗的钱就来了，是吧？想停你都停不住。老爷，你的意思是？哎，你把南街的铺子都腾出来，我要大张旗鼓的开烟馆。
，呃，老爷，这东西怎么说呀？这除了何六没人来呀、啊？你傻呀你！何六他没朋友吗？他带个人来就给他分成吗？人越多钱越多。哎，他只要来过一次。就会有第二次，来过第二次就会有第三次。我保证他们呢，一辈子都离不开销魂丹的。哎，到时候老爷你就可以坐在家里数钱了。哎，哎，还有啊，你先去搞一些长仙丹啊，街头巷尾的啊发发发，这就叫啊。舍不得孩子，讨不着狼。总之呢，只要他们能够走进我的烟馆，就是正理。好的，老爷，我一会儿就去安排。哎，哎，你怎么回事啊你？你还是把我毒哑啊？哎呀，这个婆娘怎么还在这儿呢？嗯，我告诉你啊，以后呢。呃，让他呃离我远一点，永远不要让我再看到他。让他住到柴房里啊，喂马，哎，砍柴都行啊。呃，最重要的，凡是吃的东西都不能让他碰，赶快让他滚蛋！哎哎，老爷，我马上把他带走。走走走走，哎哎，走走走，不行，哎呀，不行，快走吧，快走吧，走。小太爷，这个仙台鱼啊，滋味如何？嗯嗯。你说奇了怪了哈，叫这么点小鱼，能让当今圣上惦记着？哎呀，我得尝尝。嗯，嗯，确实不错啊。要不皇上能想他吗？一点没有鱼的腥味，而且是香甜宜人。这个肉质入口即化呀。不错不错<笑>，他就是呃，再好的千里马呀，嗯，也得碰到伯乐才行吧。呃，这个主要是看你识不识货<笑>。这个也吃了，味道也。
父老乡亲啊，今天呢是我们池老爷风月烟馆开张大吉的日子，对吧？呃，本店呢最新推出了无极销魂丹，今日呢免费大赠送，这个吃一碗啊，我们就送一碗。这个无极销魂丹呀，是强身健体、美容颜呐啊，老人吃了延年益寿，对吧？年轻人吃了精力旺盛啊，这个女人吃了呢，貌似天仙，呃，仕途不顺的吃了升官发财啊，家庭不和的吃了是婚姻美满，儿女双全呐，啊，里边请里边请。绝对的货真价实，童叟无欺。过了这个村儿，可就没这个店儿了啊！大家抓紧时间，迅速领单完。哎，老张，别小东西，不但手好用，这嘴也好使，还是老爷调教的好啊！你，老爷我怎么调都调不好，成我老爷才像驴头。一顿呐里边请，里边请，实际无极销魂丹，强身健体，美容颜啊！哎，这边的客官里边走，往里走，往里走了。哎，无极销魂丹呐，免费大赠送了。来这儿瞧，这儿看啊，这边领，这边拿啊。来来来，富了乡亲们，走来走，里边抢喽。你看，你怎么随便拿人东西啊？啊，那别人都拿，我咋不能拿呀、啊？天底下哪有白拿的东西啊？这些东西早晚有一天。我让家被还回去，我就是想看看这是什么玩意儿。不过也好，听说这是池耀祖开的新店，也不知道里面是卖药啊还是卖茶呀、啊。把这药丸拿好，拿回去给华林道长看看。那我再拿两颗去。哎。哎，慢走慢走啊！哎，你都看到了吧？这才几天功夫，都火成这样了。哎，老爷，咱们的库存可不多了。这么快？啊，这些蛋壳都吃上瘾了，天天的来。我看呐，啊，咱们该给他们灌粮了。掏钱买食儿吃，你保证能拴住他们？拴得住，稳稳当当的没问题。嗯，行，明天锻炼，抬价，谁不给钱，滚蛋！是。道长，你猜我跟我姐下山采药碰见什么了？碰见什么了？碰见河料了。他在池耀祖刚开的馆子门口。打把式卖艺耍上了，跟耍猴似的，哎呀，给我乐的！哎，对了，池耀祖开了个馆子，也不知道是什么馆子，不卖茶也不卖饭，可是说的可神了，好多人都去尝鲜去了。哦，馆子？嗯，什么馆子？呃，叫，叫叫叫什么姐？叫风月风月烟馆。哦，对，门口还有好多人在送里面卖的东西呢，说吃得好还可以再去。烟馆，陈玉一，你是宫里的御医。灵丹妙药你都见过，你看这是什么？速速高峰，陈玉仪，啊，那这个就是你说的胃病，这是鸦片，这东西。进入体内之后，不易被消除。它不仅盘踞在人的体内，而且侵蚀着人的心脑，使人对它产生不可抗拒的依赖。嗯，一如赌徒遇见骰子，酒鬼遇见酒壶
，到后来，行销鼓励，如同僵尸啊！既然这个东西有如此的危害，那为什么人们还对这个东西这样的乐此不疲呢？哦，一般而言呢、啊，最初吸食并不舒服，可使人头晕目眩、恶心、头疼，但随后就会有一种疯狂幻觉的新快感，使人处在。麻木的冥想状态，短时间内还能保持身体的正常，久而久之，就会瘦弱不堪，面无血色，目光呆滞，还伴有失眠、不安、流泪、盗汗、易怒、发抖、厌食、便秘、腹泻这些症状，最后走向死亡。这鸦片简直就是魔鬼呀、啊！是啊，这就是魔鬼，玉衣。这个东西要是蔓延开来，会怎么样？比瘟疫还可怕，丧族丧王，亡国灭种啊！我在皇宫的时候，有很多王公大臣就偷食大烟，最后皇上知道了，严令禁止。那在皇宫里面，有什么解毒的办法吗？有，我在皇宫的时候就研究过戒烟丸。这武知县岂能坐视不管？就没有人去衙门告他？告他什么？用鸦片残害百姓啊！哎，百姓可不这么想啊！他们以为自己活的比神仙还快活。老爷，咱该进货了。刚才我理了一下。还剩下二斤四两，维持不了几天了。我想过了，进货是大事儿，不过呢，不能让别人知道。你得亲自去啊！我会把银票给你，嗯，再亲笔写封信，你就拿到布列颠那个药堂见那个贝雷斯先生，然后跟他接头，哎，跟他要货。笑什么你？这外国人呐，真会起名这国家叫。不列颠，这人叫贝勒伊斯。<笑>老爷、啊，有人求见。谁啊？太清宫化灵道长。求求是。老爷，他来干什么呀？哼，如果我没有猜错，他一定是为了烟馆的事。看他说什么。请。哎呦，华道长有失远迎啊！啊啊啊啊！突然造访，还请迟大掌柜多多海涵。大家同道中人嘛，有什么事就说，我洗耳恭听。啊，上茶。好，不必了。一件事，几句话，说完我就走。哦，呃，那就请坐。也不客气，站着就请。哦，那我不客气了哈。嗯，请说。我来啊，就是一件事，这件事就是鸦片。鸦片是什么？迟大掌柜，你心里非常清楚，所以你从不炼丹，也不吸食。我心里也非常的清楚，所以我极力的反对，也极力的抵制。我来劝你啊，把鸦片停了，不要做伤天害理的事情。正所谓诸恶莫作，众善奉行啊。请问你是谁呀？我为什么要听你的呀？你不是听我的，是听道。理不在我，也不在你，在于是否合乎于道。我来跟你谈，就希望这个鸦片之毒不要再蔓延下去了，做一些正儿八经的买卖，吃大掌柜的。你知道我最讨厌你什么吗？讨厌你道貌岸然，讨厌你居高临下，讨厌你死性不改。福祸无门。为人自招，善恶之报，如影随形啊！说完了，没听懂。哎呀，道长，这个迟耀祖真是个黑心肝的人，你好意相劝那么长时间，他竟然不理不睬的。哎，陈玉姨，哎，你把这个戒烟丹的药方啊，好好的调整一下，兴许后面还用得着。明天一大早，你随我下山一趟。好。啊？去哪儿啊
。既然这件事情我们交给知县来处理，那我们就必须得对簿公堂。对，早就该告他了。如果是这样的话，还需要一个证人。好、哦，玉儿，我需要何六给我出堂作证，你有没有什么办法？这我哪有什么办法呀？哦，对了，有一个人有办法。谁？秀秀。嗯，何六，你给我出来！你个没良心的，你给我滚出来！放开我！谁谁谁谁谁呀？哟，哎呦，这不是何六的媳妇儿吗？来这儿干什么？赤大掌柜，你把我们家何六叫出来，我有话跟他说。哎呦，那那那你可错了，何六他不在。哎，你想找何六啊？他真的不在我这儿啊。因为我是个知书达理，我是个呃有文化的人，我怎么可能跟他做朋友呢？哎，你要找他啊，行，去酒楼啊、呃，去窑子，呃啊，对了，哎，李家烧锅也可以。这两天啊，他们那儿出酒了，哎呦，他们呢喝酒耍钱，快活的不得了。赤大老爷，你就放过我们家何六吧，我们家穷，买不起你们家的丹药。自从迷上你家的丹药，我们家何六变得人不像人，鬼不像鬼，你这不是让我家破人亡？错了，哎，我卖我的丹药，哎，我赚钱我高兴。你家破人亡那是你的事儿，关我什么事儿啊？而且我的丹药你知道吗？很贵的，何六他吃得起吗？赤大掌柜，我今天要见不到何六，我就不走了。哎呦，哎，你就算是死了也没用，何六他不在。如果我收留了河流，哎，我吃药祖啊，这一辈子可以说是啊，我是不是？这个，这说，你把我的一桌子跳哪去了？我我真不知道啊，我我真不知道。不可能，咱家的玉镯子只有你知道放哪儿了，是不是你拿走的？啊！哎呀呀呀！哎呀，哎呀哎呀我我我我说我说秀秀，我我我我我我真不知道啊！说说不说？啊啊啊！我我我说我说。啊！我实在太馋这个销魂丹了，我就孝敬迟老爷了，他才给我这个无尽销魂丹吃。秀秀，你饶了我吧！好啊，你个何六，你这个偷东西的猪，你偷东西都偷到自己家人头上来了。这破蛋有什么好吃的？啊！这让你整天神魂颠倒的！你小子，你哪天把我换了蛋药吃，我都不知道。我以后都听你的，都听你的，我什么都听你的。这可是你说的，哎，是我说的。陈老爷，我把我们家何六带走了，我们以后再也不会来了。走！我跟你们说啊，回不回来不是你们说了算，也不是我说了算，是无极销魂丹说了算。他叫你回来，你不回来才怪呢。嗯嗯。哼什么哼！哎呀，飞，你不是能飞吗？你不是飞贼吗？我看你挂着我这驼，你往哪飞呀你？我还飞呢，我都让你捆成蚯蚓了，我往哪飞呀？还飞呢？你活该！你看你，自从你抽上这大烟，走几步你就喘。站到那儿就打晃，人软的像团棉花，你还能抱得动我吗？我别说抽大烟了，我就是吃上太上老君的仙丹，我也抱不动你我。吃不？不吃，傻娘们儿。我跟你说的话，你都听清楚了吗？听清楚了。臭小子，你要再敢多说一句，我坐死你！不敢不敢了，你你别坐我呀，我这腿都快让你坐碎了。哎。拜见青天大老爷。何人击鼓啊？民女陈秀秀。长得挺疯，起来吧，起来吧
。抓高何人呢？刀枪要组这个黑心烂肝肺的混蛋！哎呦，害怕啥了？吃药族怎么惹着你了？他给我们家河流吃鸦片，把我们家河流给害惨了。这个华林道长，你来这儿也是来告状的？正是。<笑>你是道长，飘然世外，几乎就是一个神仙。我这小小的县令，能给神仙断案？哎呦，说吧。搞谁呀、啊？贫道啊，搞遗物啊！遗物，遗物是何物啊？鸦片。鸦片怎么着你了？鸦片打你了？骂你了？还是抢劫你财产了？啊，对，你们出家人是没有财产的。那鸦片是惹着你三清大老爷了？吴大人。你要是这么说的话，要么就是对鸦片的无知，要么就是在袒护鸦片。你难道不知道鸦片现在已经惹得民怨沸腾，众神巨怒了吗？咱不能这么说话，是不是？你们来告状，我是在这断案的，我做的可是朝廷的官位啊！不管你们原告被告，我是秉公办案，不持任何观点。大老爷。你不抽大烟，当然不知道了。这玩意儿抽多了，人就废了。我们家何六现在吃不下去饭，睡不着觉的，每天想的不是我秀秀，是那鸦片。我这天天见的都不是何六，是一副骨头架子，在我面前晃来晃去的，我我摸不着肉，也看不见笑，床上床下都没个精神。我这日子还怎么过呀？别闹了啊！再哭我治你个扰乱宫城！吴知县，这位呢，曾是前朝御医，鸦片的危害啊，陈御医最清楚了。你不如问问他，前朝御医？哎呦，要是论官儿，你是四品仙儿。哎，那好，你说说鸦片有什么危害啊？大人，鸦片这个东西，服用三次之后。便会对他产生强烈的依赖，一旦成瘾，变成灾祸呀！一日不服，百爪挠心，为求安宁，不惜出卖一切。如果久服，强壮的人也会变成病夫，睿智的人也会变得蒙昧愚钝，最终行销鼓励，毒食心脑，死得极其难看呐！陈玉义，你这话说的有点儿骇人听闻了吧？不瞒你说，最近下官也喜欢上这个东西了。公干之余，稍微嘬上这么两口，也没像你说的什么蒙昧愚钝，也没有行销鼓励呀、啊，反而是才思敏捷起来啊！多年没有兴趣是吟诗作词，现在是雅兴大发呀。昨天晚上。我是炼丹之后，突然是才思泉涌，我赶紧提笔，我就写了一首诗。诗是这样写的：丹丸娇娇兮，美若婵娟；青烟袅袅兮，亦如神仙。<笑>你说的这是鸦片吗？可我们家何六这抽大烟不是这么回事儿啊！你，你看他这像个神仙吗？这还不到一年就成了这个熊样了。老丹客的还，二六儿，你说这个炼丹不好吗？不好，一千个不好，一万个不好。怎么不好啊？这炼上鸦片之后，他干什么都没心思，满脑子就想着炼丹炼丹。你看看，这什么活都干不了，简直就成了个废人了。小仙儿，你为何六状告池药组，那我问问你，何六在炼丹之前以何为生啊？这这个嘛，谁还没点糊口的手艺，这不值一提。啊，哦，哦，啊、以前是以偷为生，现在呢？现在。
偷不了了，窃不了了，别人的东西也拿不了了，是不是？老爷，别说我偷别人了，就是别人现在来偷我，我也无力防范，手软脚软，哪儿都软。是不是，老林道长？你看看哈，本来一个偷，不被世人所待见，现在偷不了了。世上少了一个贼，百姓得了一份平安，多好啊！看来这个鸦片还能惩恶扬善呢。大人，所有吸食鸦片的人都要受到危害，并且。这种危害不是一天两天就能凸显出来的，年深日久便会酿成大祸呀，轻则灭族，重则亡国呀！哎呦，我的娘啊，越说越吓人了！哎呦，小小一粒丹丸，怎么扯得上灭族亡国了呢？武知县，为了黎民百姓，为了身家性命，你应该出手严厉遏制他呀！啊，那好，呃，你说该怎么处置鸦片呢？贫道建议以官府的名义发布公告，明令禁止取缔鸦片炼丹术，禁止贩卖鸦片，并上报朝廷，阐明厉害，让圣上得以察觉。华<笑>南轩呐，华南轩，你真是个木头。<笑>小小的一粒丹丸，就吓得你风声鹤唳，草木皆兵。炼丹就是炼丹，它不是瘟疫蔓延，也不是外敌入侵。我劝你和我一样，有事没事的嘬他两口，保证你飘飘欲仙，背不住还能写出好诗来的啊！经本官审理，华林道长状告鸦片一事，理由不充分，证据不充足，所以驳回你的诉讼请求。退堂。还有没有天理了？把我们家喝的害成这样，我要申冤呐！真是个昏官！你说什么？我说你是个昏官。你说我是昏官，好啊，那你就找不昏的官去吧。武知县，武大人，我就告诉你一句话：如果这个鸦片之毒蔓延开来，你就等着披枷带锁下大牢吧。大人，大人，大人。呃，今天得好好庆祝庆祝啊！那个华南轩子啊，状告我们是贩卖鸦片，结果，咔，是杀鱼而归。多亏我们对武知县下的功夫，全靠老爷谋划全局啊！嗯，先拿下了武知县，然后又让华林道长入了樊笼。老爷真是宏才大志啊！来，我敬老爷一杯。哎，不是我高明，嗯，是这个，嗯，销魂丹好用，嗯嗯，没错，嗯嗯。老爷，杨普陀来传话，说知县大人请您过去一趟。倒是闹大堂的事儿，知道了？知道了。啊，他，他不止闹到你这儿，还闹到我家里，还不准我开烟馆儿。是，自己说是他说了算，还是大人你说了算？啊？哼，这个销魂丹确实不错，但今天他这么一闹，我心里也有点打鼓。只要让皇上知道了
，这事儿不就大了？不会，不会，不会，不会的。呃，我销魂丹那是无毒无害，人是圣上，呃，吃了也会害上的。他怎么会降罪下来？是吧？不管怎么说，息事宁人啊，别牵扯本官。我今天叫你来呀、啊，就是跟你说，你那烟馆呢，暂时关两天。嗯，不不不不，那那那你。道长，你说这次状告鸦片之事也没有收效，该如何是好啊？这次你我下山平复鸦片之事，虽然没能够完全解决问题，嗯，但是以我对武知县的了解，他这个人为了保住官位，绝对不敢沾惹是非，一定会有所作为。我想，今后烟馆。也不会像原来那样肆无忌惮的开了。嗯，断了烟馆的生意是第一步，让百姓真正的戒掉烟毒，才是根本啊。是啊，这样吧，我把当年皇宫里的丹药，再熬制一部分出来，有自愿戒烟的，我们就免费送给他们。哎呀，陈御医啊，啊，你要是这么做，那就太好了。你心怀百姓，贫道佩服。各位乡亲们，池大老板的销魂丹已经被告上了衙门，今日起闭门大吉。奉劝各位一句啊，有一碗赶紧扔一碗，千万不要贪图便宜，势必遭罪。没错，销魂丹呐、啊，吃了不能强身健体，也不能美容养颜。哎，老人吃了步履蹒跚，小孩吃了体弱多病，男人吃了肾虚无力，女人吃了面黄肌瘦。哎，仕途顺的吃了降职破财，儿女双全吃了的家破人亡，绝对实话实说，童叟无欺。来，来，接传单了啊！接传单，接传单。花木头和陈扁三，我跟你们无冤无仇，为什么要挡我财路啊？嗯，我看你们怎么死。老爷，咱可是刚进了一大批大烟膏啊！这烟馆要是关了，那货不就砸手里了吗？老天是不会灭我的，我一定会东山再起，把钱给赚回来。是是是，这几天呢，城里发病的人很多，哎，你把他拿回去喝了，不出三日即可见效啊。谢谢掌柜的，哎，坐好啊。孙掌柜，来抓药、哎。怎么，太清宫也有人病了？是啊，有几个道士病了。我这不是帮化灵道长抓服药，给道士们吃吗？哦，好的好的，我这就给你抓啊。劳烦你了。哎，哎，哎你干什么你？干什么？你还我儿子！还我儿子！哎，你是宝儿他娘吧？哎。怎么了？怎么了？你还好意思问我怎么了？前些天我来你这抓药，你不说这药三日就能见效吗？现在过去这么多天，我儿子不但没好，病情反而加重了。这现在已经不省人事了。啊！大嫂，你别激动，慢慢说。我一看孩子不成了，就请了个大夫。大夫说我抓的这是假药。哎呀，宝儿他娘，我们广仁堂开了十几年的店。从来也没卖过假药啊！那你说这这药是怎么回事？我儿子怎么越来越重啊？好，你先别着急啊，大夫不是说不能肯定吗？是吧？这样啊，我认识一位御医叫陈炳三，他现在就住在咱们即墨城里。想当年他给皇上看过病，你看我请他过来给孩子看看病怎么样？咱们现在就过去找他啊！